ഫൈനൽ എക്സാം ഇൻ അവർ ഫാമിലി സോ അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എക്സാം ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസിലായിരിക്കും എൻ്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഗ്രാമറിൽ അപ്പോൾ ഗ്രാമറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇഫ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഫ് ക്ലോസ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഫ് ക്ലോസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പോസിബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും അവരുടെ റിസൾട്ട്സും ഉണ്ടാവും ഇതിന് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇഫ് ക്ലോസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇഫ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടായിരിക്കും ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ വരുന്ന ഒരു പാർട്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഇഫ് പാർട്ട് എന്ന് പറയാം അത് ആ കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണത് ഓക്കെ കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് ഇഫ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് എന്താണ് മെയിൻ പാർട്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് പറയുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് അതാണ് മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെ ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു കോമ കൊടുത്തു അടുത്ത മെയിൻ പാർട്ട് ഓക്കെ ഇതിലായിരിക്കും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവുക ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഇഫ് പാർട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് എൻഡിലോട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അല്ലെ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി ഇഫ് ക്ലോസ് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കംസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിന് റിയൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നോക്കിക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇഫ് പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് അതിനുശേഷം വില്ല് ചേർക്കുന്നു വെർബ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് കാര്യം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പാർട്ടിൽ വരുന്ന റിസൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക വില്ല് ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ വില്ല് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെർബ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇഫ് യു ഈറ്റ് ഹെൽത്തി ഫുഡ് ഇഫ് യു ഈറ്റ് ഹെൽത്തി ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഇവിടം വരെ എന്താണ് ഇഫ് പാർട്ടാണ് കേട്ടോ ഇഫ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് എന്താണ് കോമയ്ക്ക് ശേഷമുള്ളത് അത് മെയിൻ പാർട്ടാണ് മെയിൻ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ കണ്ടീഷനാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇഫ് യു ഈറ്റ് ഹെൽത്തി ഫുഡ് നിങ്ങൾ ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഇഫ് പാർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണുള്ളത് നോക്കി റിസൾട്ട് എന്താണ് യു വിൽ ബി സ്ട്രോങ് നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ നോക്കി അപ്പോൾ ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വെർബ് അല്ലെ ഈ വെർബ് എന്ത് ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ത് ടെൻസിലാണ് കിടക്കുന്നത് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇനി ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ റിസൾട്ടിൽ എന്ത് വരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വില്ല് വരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നോക്കിയ യു വിൽ ബി സ്ട്രോങ് ഇതിൽ ബി സ്ട്രോങ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് മുമ്പിലായിട്ട് അതായത് വെർബിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് മുമ്പിലായിട്ട് എന്ത് വെക്കണം നമ്മൾ വില്ല് ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് നമ്മൾ വില്ല് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഫിന് ശേഷം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ മെയിൻ പാർട്ടിലോട്ട് ഓടി ചെന്ന് നമ്മൾ ബില്ല് ചേർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മിസ് പറയാണ് ഇഫ് യു സ്റ്റഡി ഓക്കെ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി നമ്മൾ കേട്ട് കേട്ട് താമസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ് ഇഫ് യു സ്റ്റഡി ഹാർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും മെയിൻ പാർട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും വിൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വെർബാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് വരണം ഇവിടെ യു വിൽ വിൻ അല്ലേ യു വിൽ വിൻ ഈ വില്ല് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് കാരണം ഇവിടെ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു യൂസ് വിൽ ബിഫോർ വെർബ് വെർബിന് മുമ്പിലായിട്ട് നമ്മൾ വില്ല് ചേർക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ
റിയലല്ല ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരണം വുഡാണ് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ മെയിൻ പാർട്ടിയിൽ എന്താണ് വുഡ് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലായിരുന്നു വില്ല് ചേർത്തു ഇതെന്താണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ് വുഡ് ചേർത്തു കിട്ടിയല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ തേർഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പാസ്റ്റ് അൺറിയൽ കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞു പോയി നമ്മുടെ കൈ വിട്ടു പോയി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിഗ്രറ്റ് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ തോന്നുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് വരാം മനസ്സിലാക്കി തരാം യെസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നടന്നില്ല പാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞു പോയി നമ്മുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു പോയി അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ എങ്കിൽ നമ്മൾ റിഗ്രറ്റ് അടിക്കില്ല അന്ന് പഠിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വന്നു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വന്നു അതായത് ഹാഡ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഹാഡ് പ്ലസ് നമ്മുടെ വേബിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ ഇവിടെ വുഡ് ഹാവ് വരും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ വരും നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ വരുന്നത് നോക്കാം ഇഫ് ഷി ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഷീ സ്റ്റഡീഡ് എന്നാണോ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണോ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ല ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞു പോയില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇഫ് ഷി ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് എന്ന് വന്നു ഇവിടെയോ ആ വുഡ് ഹാവ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് വരണം ഷി വുഡ് ഹാവ് ഇനിയോ അവൾ ജയിച്ചേനെ അല്ലെ ജയിക്കുമായിരുന്നിരിക്കണം അല്ലെ ജയിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ നോക്കിയിട്ട് നോക്കിക്കേ പാസ് ദ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വന്നു ഓക്കെ യു വുഡ് ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഷി വുഡ് ഹാവ് പാസ്റ്റ് ദ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൾ ജയിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വുഡ് ഹാവ് ചേർക്കണം അതിനുശേഷം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്ന വെർബിൻ്റെ വിത്രീ ഫോം ആയിട്ടുള്ള വുഡ് കഴിഞ്ഞ് ഹാവ് ചേർത്തു പാസ്റ്റ് പാസ് പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു വി ത്രീ ഫോമാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്ന വി ത്രീ ഫോമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൾ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ജയിക്കുമായിരുന്നു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നുള്ള തേർഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വരരുത് എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മുടെ ലൈവിനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ലൈവൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നോ എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം ഈ ഒരു വീഡിയോ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും താഴെ കോമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഫ് ക്ലോസ് സെറ്റ് ആയോ ഓക്